வான்மல நிகழ்ச்சியை காண காத்திருக்கும் நேர்களே அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்று வாழ்த்துகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நிலையத்தின் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் அனுப்புகின்ற எஸ்எம்எஸ் தொலைபேசி அழைப்புகள் அனைத்திற்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவும் உங்கள் ஜபங்களும் எங்களுக்கு தேவை நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் எழுதி அனுப்புங்கள் நாமும் வாழ்த்துவோம் வணக்கம் இந்த நாளில் சின்ன சின்ன வெளிச்சங்களில் இன்னொரு புதிய தகவலை தெரிந்து கொள்வோம் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள் கோயிலுக்கு போகிறார்கள் எதற்கு போகிறார்கள் இறைவனை வழிபட போகிறார்கள் வழிபாடு என்றால் என்ன இறைவனை போற்றுவது துதிப்பது இறைவனிடத்தில் சில விண்ணப்பங்களை வைப்பது இறைவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்காக அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது இவை எல்லாம் இணைந்தது வழிபாடு என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் ஆலயத்தில் நடப்பது மட்டும் வழிபாடு அல்ல ஆலயம் இல்லாத இடங்களில் நான் வீடு அது மாதிரி இடத்துல சொல்கிற வழிபாடு சொல்லலை வழிபாடுனா மூன்று விதமான வழிபாடு இருக்கிறது ஒன்று மன வழிபாடு இன்னொன்று வாக்கு வழிபாடு இன்னொன்று செயல் வழிபாடு மன வழிபாடுனா நம்ம எங்கே இருந்தாலும் கடவுளை மனசில் நினைச்சு ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அது மன வழிபாடு என்னுடைய மனம் எப்போதும் கர்த்தரையை நோக்கி இருப்பது இப்போ ஆல்வேஸ் நம்ம கடவுளை திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கூட ஒரு மனம் செய்கிற வழிபாடு தான் வாக்கு வழிபாடு என்பது அவரை நினைத்து பாடுவது நம்ம ஆலயத்தில் செய்கிறோம் இல்லையா பாட்டு பாடுறோம் நிறைய ஆராதனை முறைமைகளை எல்லாம் பேசுகிறோம் இதெல்லாம் வாக்கு வழிபாடு வாயால் நம்முடைய வார்த்தைகளால் அவரை வழிபடுது மூன்றாவது செயல் வழிபாடு இதை தான் பரிசுத்த வேதாகவும் வலியுறுத்தி சொல்கிறது இந்த சிறியலில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் செயல் வழிபாடு பிறருக்கு செய்கிற உதவிகள் நமக்கு அதாவது மன மனசால் நம்ம திங்க் பண்ணாமல் நேரம் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லைனா கூட நம்முடைய சரியான செயல்களின் மூலமாக சக மனிதர்களுக்கு நாம் உதவுகிற பொழுது அவர்கள் இக்கட்டிலே நாம் கிறிஸ்தவ அன்பை பிரதிபலிக்கிற விதமாக நம்முடைய உதவிகளை செய்கிற பொழுது அது கூட இறைவனுக்கு செய்கிற வழிபாடு தான் எனவே செயல் வழிபாடு கூட ரொம்ப முக்கியம் செயல் வழிபாடு தான் முக்கியம் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகலனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் இதை திங்க் பண்ண நேரம்னாலும் பரவாயில்ல உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய தன்மை சக மனிதனுக்கு கடவுளை பற்றி போதித்து கொண்டே இருந்தால் அது ஒரு மிகச்சிறந்த வழிபாடு அப்போது கோயிலில் நிகழ்வது மட்டும் வழிபாடு அல்ல அன்றாடம் நாம் வேலை செய்கிற இடத்தில் நம்முடைய வீடு பகுதிகளில் நாம் போகிற வருகிற இடங்களில் நம்முடைய செயல்களால் இறைவனை வழிபட முடியும் அப்போ என்ன வழிபடுதுன்னா என்ன அடுத்த மனிதனுக்கு உதவி செய்து 
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறான் நான் கடவுளுடைய காரியமாக உதவி செய்ய போகிறேன் சேவை செய்ய போகிறேன் காஸ்பல் ஒர்க் பண்ணுறேன்ட்டு வேலை செய்யாமல் சில பேர் இருக்கான் அண்மையில் ஒரு தாய் அழுதாங்க நல்லா படித்து நல்ல அரசு வேலை கிடைச்ச பிறகு நான் வந்து ஊழியத்துக்கு போகிறேன்னு வாங்கிட்டேன் அது நல்லது ஆனால் இந்த வேலை செய்வதற்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு கொண்டு ஊழியத்திற்கு போவேன் என்று வருகிற ஒரு கூட்டமும் இப்போ இருக்குது அதையும் நாம் அந்த கசக்கின்ற நிஜத்தையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ளதான் வேண்டும் எனவே ஊழியம் செய் ஊழியம் செய்கிறதுனால வந்து கடவுள் மகிழ்ச்சி அடைந்திட மாட்டார் உன்னுடைய கடமையை செய்து விட்டு நீ ஊழியம் செய்கிற பொழுது தான் கடவுள் மகிழ்ச்சி அடையும் இப்போ பாருங்கள் சேவை பெரிதா கடமை பெரிதா கட்டு நீங்கள்லாம் சொல்லிடுவீங்க சேவை தான் பெரிது இப்போ எங்கள் தெருவில் நிறையா குப்பை இருக்குது அப்போ சேவை செய்கிறவன் என்ன செய்வான் அந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்து குப்பை தொட்டில் போடுவான் இது ஏன் வந்துச்சு அவன் குப்பை தொட்டில் கொண்டு போய் குப்பையை போடாதனால தான் ரோடில் அவ்வளோ குப்பை வந்துச்சு அப்போ எவனோ ஒருவன் கடமை தவறுகிற பொழுது தான் இன்னொருவன் சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியமே வருகிறது அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது எல்லோரும் கடமையை செய்வது கூட ஒரு சரியான வழிபாடு எனவே வழிபாடு என்று சொன்னால் நம்ம கோயிலில் போய் கை தட்டி பாட்டு பாடி ஜபங்கள் சொல்வது மட்டுமல்ல எந்த நேரம் கடவுளே கடவுளே நினச்சிட்டு இருக்கிறது மட்டுமல்ல நம்முடைய கடமையை சரியாக செய்வதும் இக்கட்டில் இருக்கிற மனிதனுக்கு உதவுகிற செயல் வழிபாடும் அவசியம் என்கிற யான வெளிச்சத்தோடு இந்த நாளை தொடங்கும் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான நேயர்களுக்கு வாழ்த்தையும் ஆசிரியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாளிலும் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நான் தெரிந்து கொண்ட பரிசுத்த வேதாகம பகுதி பரிசுத்த மார்க்கு என்பவர் எழுதிய அருட்செய்தி நூல் எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பத்தி நான்கு வரை இந்த பத்து வசனங்களிலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கின ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தினை மார்க்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் இயேசு இரட்சகர் வழக்கம் போல் கிராமந்தோறும் நடந்து சுற்றி திரிந்து தம்முடைய ஊழியத்தை செய்த காலத்திலே மிக மிக வேதனையோடும் மன உளைச்சலோடும் பலவிதமான கவலைகளோடும் பணத்தை செலவழித்தும் மன நிம்மதியின்றும் இருந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகள் பெரும்பாடினாலே பாடுபட்ட ஒரு பெண்ணை குறித்து மார்க்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த பெண்ணுக்கு பெரும்பாடு எனப்படுகின்ற உதிரப்போக்கு ஏற்பட்டிருந்தது நிறைய மருத்துவர்களிடத்திலே அவள் போயிருந்தாள் நிறைய சிகிச்சைகளை பெற்றிருந்தாள் அநேகருடைய ஆலோசனைகளை பெற்றிருந்தாள் ஆனால் ஒன்றும் பயனளிக்கவில்லை மிகுந்த மன உளைச்சலோடும் ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி அல்லது ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது யாரிடத்திலும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லையே கண்ணிலே பிரச்சனை என்றால் சந்தோஷமாக அல்லது வெளிப்படையாக பேசிவிடலாம் காலிலே ஏதாவது கஷ்டம் என்றால் எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் சொல்லிவிடலாம் உதிரப்போக்கு என்பது நான் யாரிடத்திலும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத மிகவும் வேதனை அளிக்கக்கூடிய என்னையே வெறுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது நான் என்ன செய்வது என்று அவள் மன உளைச்சலோடு இருந்தாள் வசனம் சொல்லுகிறது அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது இயேசுவை நோக்கி சென்றாள் என்று எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த பெண்ணுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மன உளைச்சலான ஒரு வியாகுல வேதனை வந்திருந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு பெண் அவளுடைய பெயரும் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் குறிக்கப்படவில்லை நீ இயேசுவினிடத்திலே போ உனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று விசுவாசத்தோடு கூறியிருக்க வேண்டும் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது என்ற அந்த வார்த்தையை என்னுடைய வேதாகமத்திலே அடிக்கோடிட்டு வைத்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இயேசுவை அறிவிக்க நிறைய பேர் இல்லை யாரெல்லாம் இயேசுவினிடத்தில் போகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் விடுதலை கிடைக்கிறது அவர்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்வு கிடைக்கிறது அவர்கள் எல்லாருக்கும் சரீர சுகம் கிடைக்கிறது அவர்களுக்கு இந்த உலகத்திலே தங்களை குறித்த பெருமிதம் ஏற்படுகிறது ஆனால் சொல்லுவதற்கு நம்மில் அநேகர் ஆயத்தமாக இல்லை நம் கவலையே பெரிதாக இருக்கிறது நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கை நடத்துவதே நமக்கு குறியாயிருக்கிறது பிரியமானவர்களே அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது புறப்பட்டு போனாள் என்று பரிசுத்த வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேர் இயேசுவினிடத்தில் அவர்களாகவே நேரடியாக போவதற்கு நீங்களும் நானும் கருவிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நாளிலே கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் தைரியமாய் போய் அறிவியுங்கள் நான் சொல்லி இயேசு செய்வாரா நான் ஒருத்தருக்கு போய் இதை அறிவித்து அவர் அதை கேள்விப்பட்டு இயேசுவினிடத்திலே போனால் நன்மை கிடைக்குமா என்று ஒருபோதும் நீங்கள் உங்களை குறித்து ஐயப்படாதிருங்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவர் என்ன கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் இங்கே ஒரு சிறு செய்தியை நீ இயேசுவினிடத்தில் போ 
உனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்ற செய்தியை யாரோ இந்த பெண்ணோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பெண் சொல்லியிருக்க வேண்டும் இவள் படுகிற உபத்திரவத்தை கண்ட அந்த பெண் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணுக்காக நான் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆனால் கேள்விப்பட்டு வரும் பொழுது இந்த துயரப்படுகிற பெண்ணுக்கு எப்படியாவது இயேசுவனிடத்தில் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் எப்பொழுதும் ஆண்களாலே சூழப்பட்டிருக்கிற எப்பொழுதும் பெரும் கூட்டத்தினாலே சுற்று சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இயேசுவினிடத்திலே போய் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கிறது என்று எப்படி நான் வாய் திறந்து சொல்ல முடியும் எல்லாம் என்னை கேவலமாய் பார்ப்பார்களே நான் என்னை குறித்தே ரொம்ப அதிக வேதனையோடு இருக்கிறேனே என்று அவள் நினைத்து அவருடைய ஆடையின் ஓரத்தையாவது நான் தொடுவேன் என்று தனக்குத்தானே ஒரு உறுதி எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு போகிறாள் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார் நம்முடைய மனதின் வியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறார் நமக்கு விடுதலை தர அவர் சித்தமுடையவராயிருக்கிறார் அவள் விசுவாசத்தோடு போய் ஆண்டவருடைய ஆடையின் ஓரத்தை தொட்டாள் உடனே அவளுடைய உதிரப்போக்கு நின்றது அவள் விடுதலை ஆனதை தன் உடலிலே உணர்ந்தாள் என்று சொல்லி மார்க்கு எழுதி வைத்திருக்கின்றார் அருமையானவர்களே இன்றைக்கும் நான் உங்களுக்கு உறுதியாக கூறுகிறேன் எப்படிப்பட்ட துயரமாயிருந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டமாயிருந்தாலும் எனக்கும் இந்த பெரிய ஒரு துன்பத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்குமா என்ற வியாகலத்தோடு நாம் இருந்தாலும் ஒன்றே ஒன்றை நம்புங்கள் இயேசுவினிடத்தில் போங்கள் மனுஷர்களிடத்தில் அல்ல உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களிடத்தில் அல்ல உங்கள் வாழ்க்கை துறைவர்கள் அல்ல அல்லது உங்களுடைய ஆன்மீக தலைவர்கள் அல்ல அல்லது யாரை நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அவர்களிடத்தில் அல்ல இயேசுவினிடத்தில் போங்கள் அவர் உங்களுக்கு முழு விடுதலையை இலவசமாய் அப்பொழுதே கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அன்புள்ளவராயிருக்கிறார் அந்த கடவுளை நாம் அநேகருக்கு அறிவிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜீசஸ் என்று ஒரு காரிலே பின்னாலே எழுதப்பட்டிருந்ததை நான் கண்டேன் அந்த காரிலே அந்த வசனத்தை எழுதினவர் உண்மையாலுமே அனுபவித்திருந்ததினாலே அந்த வாசகத்தை எழுதி வைத்திருந்தார் இயேசுவை நீங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள் அல்லது இயேசுவின் வழியாக இது நடக்குமா என்று நீங்கள் சோதனை செய்து பாருங்கள் என்று அவர் அங்கே கூறுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து வாக்கிலே உண்மை உள்ளவர் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னண்டைக்கு வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார் சொன்ன வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுகின்றார் தனி மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பெரும் விடுதலையை தர அவர் ஆயத்தமாயிருக்கின்றார் பெரும் கூட்டத்துக்கு தான் செய்ய வேண்டும் என்றோ அல்லது தனக்கு புகழ் வர வேண்டும் என்றோ அவர் நினைப்பதில்லை அவரை நம்புங்கள் அவரை விசுவாசியுங்கள் அவரை அறிவியுங்கள் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்தம் உள்ள கர்த்தாவே உம்மிடத்திலே தயக்கம் இல்லாமல் நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் நாங்கள் வருவதற்கு எங்களுக்கு சிலாக்கியத்தையும் உரிமையையும் நீ தந்திருக்கிறீரே உமக்கு தோத்திரம் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு எங்களுடைய எல்லா மனபாரங்களையும் எங்களுக்குள்ளே அரித்து கொண்டிருக்கிற பலவிதமான கவலைகளையும் நாங்கள் படுகிற பலவிதமான கஷ்டங்களையும் உம்மிடத்திலே வந்து சொல்லுவதற்கு அல்லது உம்முடைய ஆடையின் ஓரத்தையாவது தொடுவதற்கு அல்லது உம்முடைய பாதத்திலே விழுந்து அழுவதற்கு எங்களுக்கு நீர் கிருவையை தாரும் உம்மண்டை அநேகரை கொண்டு வந்து சேர்க்க எங்களை கருவியாய் பயன்படுத்தும் எங்களுக்காக பாடுபட்டு எங்களுக்காக மறித்து உயிரோடு எழுந்து இன்றைக்கும் எங்களுக்காக கடவுளின் வலது பாரிசத்திலே பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிற எங்கள் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே ஜபிக்கிறோம் சுவாமி ஆமேன் என்று மாறாத கடவுளுடைய கிருவையும் பாதுகாப்பும் வழிநடத்துதலும் ஆசீர்வாதமும் அவர் தருகிற சமாதானமும் சந்தோஷமும் நம்மோடும் நம்முடைய குடும்பத்தோடும் நம்முடைய வாழ்வோடும் வருங்காலத்தோடும் இருந்து நம்மை ஆசீர்வைத்து வழிநடத்தி காப்பதாக ஆமேன் நிகழ்ச்சியை பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் அறியாவலோடு காத்திருக்கின்றோம் ஒரு தபால் கார்டு மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் மூலமாகவோ உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கருத்துருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான கேள்வி சரியான விடையை கடிதத்தின் மூலம் தெரிவிக்கும் நபர்களுக்கு பரிசளிக்கப்படும் உங்கள் தொடர்புகளுக்கு வான்மலர் கிறிஸ்டியன் மீடியா சென்டர் நாற்பத்தி ஏழு எல்டாம் சாலை சென்னை பதினெட்டு 